Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Avec Alexandre Nikolic, porte-parole du Rassemblement National, avec Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, et avec Mathieu Hock pour le think tank Le Millénaire. Tout de suite, on parle de la NUPES. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La NUPES risque-t-elle de voler en éclat Nouvel exemple euh, de dissension entre les différentes composantes de cette alliance de gauche. Eh bien, l'échange entre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et Olivier Faure, patron du PS d'un côté, ancien candidat insoumis à la présidentielle de l'autre. Cher Jean-Luc Mélenchon, j'ai toujours le même téléphone et je t'ai récemment envoyé un message t'invitant à échanger. Ils le font pas sauf sur Twitter en public. Réponse de Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, je ne t'invective pas, au contraire, de tes amis qui nous ont tous expulsés des listes des sénatoriales et se préparent à en faire autant euh, de, aux européennes et aux municipales. Quelle ambiance au sein de la NUPES On en parle avec Nathalie Oziol. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes députée France Insoumise, NUPES du département de l'Hérault, qui est cher, le département de l'Hérault à Sud Radio. C'est important de le souligner. Je le disais, je suis désolé, je suis obligé de le poser d'une manière aussi triviale. Si j'ouvre les réseaux sociaux, je me dis quelle ambiance au sein de la NUPES. Est-ce que c'est la même impression que vous avez euh, bah, C'est-à-dire que bon, euh, Olivier Faure n'est pas tout à fait honnête lorsque euh, il dit qu'il déplore le fait qu'il pourrait y avoir euh, division euh, au sein de la gauche et qu'il ne faut pas euh, imiter ce qui est en train de se passer euh, à droite. C'est pas tout à fait honnête parce que les discussions, elles ont déjà eu lieu en réalité, que ce soit pour les sénatoriales, pour les européennes. Et pour les sénatoriales en particulier, le Parti Socialiste euh, n'a pas donné suite et même a choisi euh, de, de, de donner lieu à des accords sans la France Insoumise. Et euh, ça, ce sont les amis d'Olivier Faure. Et Olivier Faure n'a rien dit à ce sujet. Euh, donc, il n'est pas question de lui laisser dire qu'il défend euh, une forme d'union à gauche quand il laisse ses amis saboter la NUPES. Euh, nous, la, la porte a toujours été ouverte. Personne ne peut dire que la France Insoumise n'a pas cherché à prolonger la NUPES à travers vers les différentes échéances qui se présentent à nous. Vous êtes favorable effectivement à la France insoumise à une liste unique de la NUPES pour les élections européennes. Vous vouliez aussi des listes uniques NUPES au sénatorial. Ça n'a pas été le cas effectivement pour les sénatoriales où la France insoumise est plutôt en situation de faiblesse contrairement à l'Assemblée nationale. Ça ne sera probablement pas le cas aux européennes puisque même les écologistes ne veulent pas de, euh, de liste unique. Tiens, Nicolas Corato moi, j'ai une question pour madame la, la députée. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un petit euh, souci de forme J'entends je, je, ce que vous dites sur le fond des, des, des débats qui animent euh, les relations entre vos partis et mouvements, mais est-ce que vous pensez utile que Jean-Luc Mélenchon, qui a sa part de légitimité dans le débat public, surréagisse Parce que le, le tweet de... D'abord, je pense faire de la politique sur Twitter, c est, c est, c est, ça c'est vraiment de la haute voltige, je ne suis pas sûr que nos concitoyens apprécient beaucoup, mais le tweet d'Olivier de, de Faure parlait de l'interview de Nicolas Sarkozy dont on a beaucoup parlé pendant, pendant l'émission, pour noter que finalement Nicolas Sarkozy tournait, tournait la page du, du quinquennat Macron, du macronisme, et qu'il fallait que la gauche soit unie et, et, et évite les divisions. De là, un tweet beaucoup plus belliqueux de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez que ça sert, franchement, est-ce que vous pensez que ça sert l'union de la gauche Est-ce que vous pensez que ça sert la progression de la gauche vis-à-vis -vis de l'opinion publique que d'étaler publiquement dans la surenchère permanente, dans l'agite propre permanent, euh, finalement, les dissensions qui peuvent avoir lieu et qui sont normales dans les mouvements politiques La réponse de Nathalie Oziol et la parole à nos autres mmh. vraies voix. Eh bien, si vous voulez, lorsque euh, malgré plusieurs discussions à plusieurs moments et depuis des mois, hein, que ce soit pour les sénatoriales, que ce soit pour les européennes, lorsqu'à chaque fois euh, la France insoumise trouve porte-close, euh, ce n'est pas la faute de la France insoumise et ce n'est pas la faute de Jean-Luc Mélenchon. Nous, ce que nous disons... Oui, mais c'est pas que ma question, c'est pourquoi est-ce que vous le faites en grand le... public pourquoi vous le faites le, publiquement, ça, Nathalie Parce que ces discussions, elles ont déjà eu lieu par Mais ailleurs. Vous ne comprenez pas que ça nous fait mal à nous, les gens de gauche, nous que vous ne voyez pas sur les sujets qui sont les vôtres <rire> Nathalie, est-ce est que je peux finir Allez-y. <rire> vous êtes interpellé <rire> par quelqu'un de gauche, effectivement. Donc, bon, c'est aussi l'état de l'ambiance à gauche. Mais c'est oui, à vous de répondre. Mais les électeurs qui ont voté pour la NUPES euh, oui. aux élections législatives. C'est mon cas. Pour rappel, pour rappel. Euh, la NUPES a gagné hein, le premier tour des législatives et c'est important de oui. le dire. Euh, ces électrices et ces électeurs-là, ils n'entendaient pas oui. que ce soit un fusil à un coup. Ils n'entendaient pas que ce soit une parenthèse électorale euh, ou euh, un accord à la carte pour euh, la, la suite euh, des, des, des échéances à venir. Euh, moi, je crois que les dirigeants des partis, de certains partis de la NUPES ne sont pas à la hauteur du moment politique lorsqu'ils opèrent un espèce de 
de rétrécissement, de, 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 de réponse sectaire, alors que nous sommes attendus sur les prochaines élections, alors que les européennes, une liste de la NUPES, le ouais. savon, peut battre une liste macroniste, peut battre une liste d'extrême droite. Partir divisé, ça c'est irresponsable. Et en tout cas, effectivement, ça c'était le contexte. Bon, euh, je ne vous cache pas qu'il y a deux personnes autour de la table qui mangent des pop-corns en ce moment. L'un est plutôt de droite, l'autre est plutôt Rassemblement National. Ils vont avoir la parole dans un instant. Mais avant ça, Nathalie Oziol, j'aimerais donner la parole à l'un de, ben, des, des électeurs de votre circonscription, je crois, puisqu'on est toujours avec notre vraie voix, Montpellier Rennes Philippe au 0826 300 300. Euh, quel spectacle donne la gauche pour vous en ce moment eh ben, euh, ben, je dirais comme d'habitude, sur je reviens sur ce qu'a dit Nicolas, hein, sur la forme, ils sont absolument pas bons. Voilà, il a très bien résumé. Voilà. C'est-à-dire ben, Dans la façon d'être et dans la façon de, de parler, de communiquer, euh, ça ne donne, ça donne, ça donne pas une belle image. Mmh. Donc je pense que ça leur est plutôt négatif que positif. Et euh, c'est dommage pour eux parce qu'il y a sûrement de bonnes idées, mais en tout cas, ils ne renvoient pas quelque chose de positif. Est-ce que de vous, part. par exemple, oui. vous auriez pu... Vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, d'ailleurs. Euh, ouais. Mais est-ce que vous auriez pu voter NUPES J'aurais pu voter NUPES, tout à fait. Et vous ne l'avez pas fait, pourquoi euh, Comportement, voilà. Je pense qu'on peut communiquer sans s'énerver, euh, aussi bien verbalement que par écrit. Euh, on peut renvoyer une image... Enfin, mmh. c'est quand même des personnes... Euh, ce sont des personnages publics mmh. qui s'adressent aux Français. Et je pense qu'il y a une façon d'être oui. et de faire qui peut être bien meilleur. Voilà. C'est un reproche qui a parfois été fait, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, vous allez répondre, et, Nathalie ouais, Vézuel Exactement. Oui. Non, non, je vous en prie, Philippe, vous excusez oui, pas de parler. Donc, hein. exact, donc exactement, donc, ouais. je vais pas, ça n'implosera pas parce que c'est pas d'aujourd'hui et ça a hum. toujours été comme ça. Mais euh, le jour où il y a des résultats qui sont attendus, ben, je, pense que, euh, je pense que ça joue en leur défaveur et mmh. le, le, la balance ne va pas dans le bon sens. Voilà. Bah, Alexandre Nikolic, quand je disais qu'au Rassemblement National, vous mangez des pop-corns, est-ce que euh, l'expression était bien choisie ou pas non, parce que franchement, euh, c'est un sujet sérieux, <rire> tout ça. Euh, parce qu'il y, y a la forme. Euh, D'abord, on a l'habitude des outrances de Jean-Luc Mélenchon, donc euh, contre les journalistes, contre euh, les forces de l'ordre parfois. Euh, voilà. Donc euh, là, il s'en prend à, à des gens, euh, à, à M. Fort du, du, du PS. Euh, c'est un peu ridicule de s'en prendre effectivement publiquement à, à, à Olivier Fort. Euh, mais on sait qu'il y a des divergences, effectivement, euh, avec un petit moi qui les chagrine, euh, comme le chantait Ferrat, un vrai chanteur de gauche, euh, sur le côté on va, avoir, on va avoir tant de représentants pour les sénatoriales pour les, euh, mmh. euh, les européennes mais je ne suis pas sûr que ça intéresse énormément, euh, énormément les, 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 les Français Est-ce qu'il y a des charges à ah, ouais. la décharge de la NUPES parce que euh, je ne voudrais pas que Nathalie Oziol soit, se retrouve toute seule euh, à se défendre euh, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas les premiers partis politiques qui Bien sûr. autour de circonscriptions ou d'accords électoraux Mais on, euh, on sait que sur les sénatoriales comme euh, le PS a plus ouais. d'élus locaux et il voulait euh, être largement majoritaire ce qui ne plaisait pas à LFI, sur les européennes avec et, euh, avec un, un, un mouvement plus, euh, mmh. avec une élection plus nationale LFI voulait euh, avoir Chaque plus de représentants et, son surtout élection préférée, et, et ELV aussi donc, euh, donc voilà on sait que c'est mmh. ça qui amène ces divergences là sur les tweets euh, de Jean-Luc Mélenchon ce que je trouvais intéressant c'était la fin moi. le dernier tweet qui là évoquait le, le, le fond il parlait euh, de la manifestation euh, contre ce qu'ils appellent les, les, les violences policières et il reprochait à, à Olivier Faure de ne pas avoir annoncé sa présence lors de mmh. cette manifestation et de ne pas avoir renié la loi qui permet aux forces de l'ordre de tirer notamment sur, euh, par rapport au, quand il y a des, certains délits de fuite ou quand ça, il y a un danger qui, qui, qui est peut être que présenté. C'est Mélenchon appelle euh, la loi permis de tuer. Oui, voilà. Et, et, et là, c'est intéressant parce que là, on voit une, une vraie divergence euh, d'opinion. Euh, et et d'ailleurs, ça rentre un petit peu, euh, ça me rappelle un petit peu ce qui peut se passer dernièrement. On a vu deux fois euh, récemment des, 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 des accidents mortels avec des délits de fuite qui ont entraîné, après des refus d'obtempérer, des, des gens qui sont morts. Il y a deux Suisses qui ouais. sont morts en Gironde il y a deux jours suite à un refus d'obtempérer. Euh, et Tout donc, forcément, ça rentre dans, dans, dans l'actualité. Débat de société, d'ailleurs, effectivement. Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Oziol, qui reprochait au Parti Socialiste de ne pas participer à cette marche contre les violences policières. Je cite l'intitulé de cette marche qui aura lieu dans plusieurs semaines. Ça veut dire que la NUPES est aussi divisée sur des questions de société importantes euh, bah, en tout cas, euh, il serait bon que euh, Olivier Faure clarifie un petit peu parce que euh, on sait que euh, à l'intérieur du Parti Socialiste, il y a toutes sortes de personnes et notamment des gens dont le bilan est tout à fait désastreux et qui pour autant euh, continuent euh, 
d'invectiver et la France Insoumise et Olivier Faure par la même occasion, puisqu'il a participé à la construction et à la propulsion de la NUPES. Et notamment, bon, euh, il n'est plus, ce n'est pas la France insoumise qui appelle ce qui se passe en ce moment, les, les violences policières. Bon, euh, les, les cas se multiplient, des jeunes qui sont tués, euh, qui sont éborgnés. Et, euh, et oui, il y aura donc une marche le 23 septembre, appelée par plusieurs organisations. Et ce serait l'occasion pour Olivier Faure, précisément, de... Euh, euh, participer activement à l'appel de cette, de, cette, de cette marche et d'arrêter de se laisser enfermer dans des querelles euh, intestines, dans des querelles internes, euh, les querelles internes du Parti Socialiste, parce que lui, il paraît plus soucieux, lui, Olivier Faure, hein, désormais, de donner des gages en interne mmh. que euh, à approfondir la NUPES. Or, c'est bien là-dessus que les électrices et les électeurs nous attendent. Je tiens à dire d'ailleurs, puisque nous parlions de ma circonscription, qui est un très bon exemple, ma circonscription est uniquement montpellier à Montpellier, euh, près de 41% des électrices et des électeurs ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et plus de 40% ont voté pour la NUPES par la suite. Mais ils ont voté pour un programme qui était un programme de 650 mesures, qui a été augmenté des batailles communes que nous avons menées à l'Assemblée nationale, qui ont parfois été des batailles victorieuses parce que nous avons tapé ensemble sur le même clou. Et les électrices et les électeurs nous attendent sur ce programme de rupture que nous pouvons porter également, notamment aux européennes. Taper ensemble sur le même clou, c'est une jolie image. Tiens, je, je m'en servirai si vous m'y autorisez, Nathalie Oziol, à l'avenir. Allez, si vous voulez, si l'image vous plaît. Merci beaucoup, Mathieu. Bah, moi, je me placerai pas sur le terrain politique, mais moi, ce que j'observe, c'est déjà que la sociologie, et la gauche est en perte de vitesse dans sa sociologie électorale. Aujourd'hui, quand vous regardez la sociologie électorale de, de Jean-Luc Mélenchon en, en 2022, c'est euh, les inactifs, donc chômeurs, étudiants couplé au, euh, au, euh, euh, au pardon euh, au, au territoire des enfin aux, aux gens des quartiers plus euh, aux différents euh, différentes personnes précarisées donc c'est ça un peu la sociologie électorale c'est une sociologie électorale qui est plutôt en, en, en baisse on va dire dans, dans l'électorat français on le voit par rapport aux enquêtes d'opinion puisque il y avait 50% de gens qui se déclaraient plutôt de gauche dans les années de, au début des années 2010 aujourd'hui c'est plutôt 30% 35% selon les dernières enquêtes d'opinion donc ça ouais. c'est le premier point le deuxième point que je vois en fait c'est que cette ce, ce qui, c'est ce, un peu la résultante de la NUPES et moi ça me paraissait assez inévitable que la NUPES ne survivrait pas aux élections européennes parce qu'en fait ça révèle pas mal de paradoxes dans, dans cette alliance qui n'est qu'une alliance électorale et pas une alliance de fond et de programme et moi je me placerais du côté des idées quelle est la vision de la NUPES sur les questions européennes quelle est la vision de, de la NUPES sur son programme économique entre social-démocratie éventuellement et demande de radicalité économique et quelle est sa vision sur les questions institutionnelles également quelle est sa vision sur les relations internationales, enfin tout un certain nombre de choses qui ne sont pas tranchées aujourd'hui entre la ligne Fort et la ligne Jean-Luc Mélenchon. Alors vous allez répondre dans un instant, Nathalie Oziol, mais avant ça j'aimerais qu'on donne la parole à quelqu'un qui nous appelle de l'Aveyron au 0826 300 300, c'est Stéphane euh, qui est un sympathisant je crois de la NUPES. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour, je ne suis pas un sympathisant, je suis un électeur de gauche. Vous êtes un électeur ouais. Voilà, donc je voulais intervenir parce que certes la NUPES est un accord électoral effectivement, euh, ceci dit les, les petits, la petite cuisine qui se fait où chaque parti maintenant tente de reprendre ses billes parce qu'ils ont une opportunité électorale plus favorable euh, à titre personnel plutôt qu'en groupe, enfin, moi je trouve ça plutôt détestable parce que ce qui était intéressant à la NUPES c'était la réelle opposition qu'elle apportait au gouvernement et la suivi démontrée dans les différents débats de l'Assemblée nationale, notamment pour les retraites et pas que. Alors qu'est-ce que vous dites aux dirigeants de la NUPES aujourd'hui ce que je dis, ben continuez, bravo. Continuez, bravo. bravo. J'écoute, ben oui. Hein continuez, continuez, continuez. Voilà. Ben écoutez. Vraiment de faire, de, de manifester une telle opposition. De, euh, je reviendrai sur les 1200 euros du, mmh. euh, de, des, des retraites où ce sont eux qui ont soulevé le lièvre. Mmh. Bon, après, tout le monde a joué les, les gorges chaudes avec ça, mais c'est la NUPES qui, qui, a, qui a bossé, qui a su soulever tous les lièvres et qui a vraiment porté une réelle opposition. Après, on tente de leur faire un procès sur, le, sur, le, sur, sur la forme en disant qu'ils bordélisent l'Assemblée nationale. Mais bon, l'Assemblée nationale, ça a été des joutes verbales depuis, depuis sa création. Mmh. Puis la quatrième république, on s'est toujours allumé à l'Assemblée nationale, c'est monnaie courante. Ça oui, pas qui paraît choquant aujourd'hui. Jean Jaurès, effectivement, voilà. s'est fait frapper Donc, à son époque. Ça, vous avez raison de le souligner, euh, c'était oui, dans oui, l'hémicycle. Oui. Mais je vous propose oui. de laisser répondre Nathalie Oziol, qui est toujours avec nous. Bon, vous voyez Nathalie Oziol, vous n'êtes pas toute seule, quand même. En tout cas, dans, cette, dans ce débat. 
Euh, je je n'avais pas de doute là-dessus, mais je, je suis là aussi pour répondre sur les interrogations qu'il y a à certains euh, moments euh, politiques euh, importants. Et je remercie vraiment le, le, le monsieur qui vient de prendre Stéphane. la parole, parce que il, 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 euh, il vient d'illustrer exactement ce que je disais, c'est-à-dire sur euh, le programme de rupture que nous portons avec la NUPES, programme de rupture avec euh, ce que porte le macronisme, avec ce, ce que porte ce gouvernement euh, et euh, les députés euh, qui composent les différents groupes de soutien au gouvernement. Euh, nous, nous avons, par exemple, quand je disais, nous tapons sur le même clou au moment euh, de la réforme des retraites, c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire pour euh, euh, soulever quelques lièvres, et notamment, par exemple, euh, le, la fausse, le, le fausse euh, pension minimale à 1 200 euros. Bon, tout ça, c'est ce qui a fait la force de la NUPES. Et euh, nous ne nous résignons pas à dire que cela était une parenthèse. Nous savons que nous pouvons par, euh, prolonger cela, et nous disons à la France insoumise, et je ne veux pas que ce soit juste le problème d'Olivier Faure, parce que lorsque Marine Tondelier, pour ELV, s'obstine à dire, voilà, s'obstine à dire qu'il n'y aura qu'une liste ELV et que les autres se débrouillent, ce n'est pas responsable. Et euh, imaginez-vous si, euh, euh, au lendemain du premier tour des présidentielles, lorsque nous, à la France insoumise, nous avons dû faire un choix pour les législatives, si nous avions eu la même attitude sectaire, imaginez-vous ce que les mêmes auraient dit et au contraire, nous avons fait un choix ambitieux. Nous avons ouvert à ce moment-là euh, la, 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 la page de la NUPES. Et euh, cela s'est avéré fructueux, 150 députés qui, ouais. euh, effectivement, euh, ont été et sont encore euh, une opposition résolue à la politique du gouvernement. Mmh, effectivement. Et bon, Nicolas, ce qu'on peut dire, c'est que la NUPES a été à la fois une très grande, est une très grande réussite et a suscité et suscite encore un très grand espoir. Moi, je retiens de la NUPES quand même, vous parliez des divisions, je retiens de l'accord euh, original de la NUPES 650 propositions sur lesquelles tous les partis composantes se sont mis d'accord pour euh, gérer, pour légiférer et pour euh, oui. faire de la politique ensemble. C'est ça, moi, que je retiens de la NUPES. Après, je vais vous dire, madame la députée, Peut-être que la France insoumise, qui est majoritaire au sein de la NUPES, il faut le dire comme ça, n'a pas l'habitude d'être majoritaire et d'exercer la majorité. Moi, je pense que quand on est majoritaire, on respecte aussi ses alliés. Et il ne faudrait pas qu'au sein de la NUPES, la France insoumise se comporte comme le Parti Socialiste s'est comporté à gauche pendant des années, c'est-à-dire d'une manière extrêmement hégémonique et sans jamais respecter ses alliés. Et on a vu comment ça a fini. Moi, en tant qu'électeur de gauche et, et, et partisan de la gauche, et sympathisant et compagnon de route, je vais dire cela comme ça, moi, j'aimerais que vous reveniez sur vos 650 propositions ensemble et peut-être régliez un peu en privé euh, les problématiques de constitution de liste, qu'elles soient euh, fusionnelles ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que la NUPES poursuive et qu'en 2027, elle arrive à présenter un candidat. Très rapidement, Alexandre. Oui, j'entendais je, parler des, des retraites et, et madame se félicitait de, de leur position pendant le débat sur les retraites. Il y avait des sondages là-dessus et c'était la, la NUPES qui s'était le plus décrédibilisée pendant les débats sur, sur les retraites pour deux raisons. D'abord, par leur soutrance, pour avoir refusé de voter la motion référendaire du RN. Et puis, sur le fond, d'avoir leur principale solution... Vous n'avez rien proposé la, la, Leur principale solution, c'était d'augmenter les cotisations sociales quand nous actions sur un projet sérieux sur l'augmentation de la productivité, euh, par exemple. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, la, NUP, social, la NUPES, problème. absolument pas, mmh. au contraire. Mmh. Euh, la, la, la NUPES, moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète vraiment, c'est c'est euh, les, les, quand je parle des outrances, ce sont c'est le soutien à des violences. Quand on voit Alma Dufour qui, par exemple, euh, dit qu'il faut engager le rapport de force mmh. et que euh, ça peut être nécessaire, notamment pendant les émeutes, c'est le racisme et le racialisme qui s'installent avec euh, une parfois des compromissions avec les indigènes de la République, avec certains propos. Je me souviens des propos de Daniel. Lobono qui, qui parlait de Jean Castex comme un homme, un, un homme blanc qui le qualifiait à ramener son identité à sa couleur de peau. Euh, C'est ce, ce, vraiment le, le, la désobéissance civile euh, qui est prônée, notamment, j'ai fait un débat il n'y a pas longtemps avec Antoine Léaumont oui. et qui disait que parfois eh bien, la, la, la casse faisait partie des, des, de la, la lutte possible. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour le débat face à Antoine J'aimerais que Comment Nathalie Oziol puisse vous répondre pour le mot de la fin, notamment après cette charge. C'est à vous, Nathalie. Oui, bon, je, je, bon, je renvoie au débat avec Antoine Léaumont où un paquet oui. de bêtises avait été dit et je, je pense que Antoine Léaumont s'était bien défendu à, à ce moment-là. <rire> euh, ce qui. Pour, pour le, comment dire, le, le combat d'opposition face au gouvernement. Oui. Il y a maintenant un certain nombre d'études statistiques qui euh, sont sorties, et notamment qui sont disponibles sur l'ex-réseau social Twitter, mmh. qui montrent qu'il euh, y a très peu de votes en commun entre la France insoumise et euh, les différents groupes euh, macronistes. En revanche, 
le groupe du Rassemblement national a plus de 50% de vote en commun avec le gouvernement. Le mmh. Rassemblement national ne vote pas l'augmentation du SMIC, ne vote pas ah, nos propositions. On avait une proposition super, sérieuse, contrairement à vous. C'était la suppression des cotisations, donc, cotisations sociales sur 10% d'augmentation des salaires. Donc, Nathalie non pour ne pas que ça pénalise les entreprises. Allez, Votre modèle, c'est Tsipras. Vous auriez ruiné Alexandre, la France en six mois. Ça ne sert à rien de couvrir la seulement. voix de votre interlocutrice. C'est le mot de la fin. C'est pour Merci. Nathalie Oziol. Rapidement, s'il vous plaît, Nathalie Oziol. Euh, nous, nous avons non seulement porté un programme de 650 mesures, mais il pourrait maintenant être augmenté de toutes les batailles communes que nous avons menées à l'Assemblée nationale sur la retraite à 60 ans, sur la renationalisation d'EDF, sur l'écologie également. Et c'est tout cela, c'est sur tout cela que nos électrices et nos électeurs à la NUPES nous attendent. Et, et donc, bien justement, on en débattra. Être, nous devons être à la hauteur du moment politique. Et bien en tout cas, le message sera passé. Merci d'être intervenu depuis Montpellier au 0826 300 Merci 300. Nathalie Oziol, députée insoumise, France insoumise, NUPES. Allez, c'est la fin du débat, euh, mais ce n'est pas la fin des vraies voix. Défense de s'engueuler dans quelques instants, parce que comme chaque soir, on vous emmène quelque part pour faire la fête, dans le sud, et là on va à Castelnaudary. C'est un monument culturel français, c'est la fête du cassoulet, et personne n'a le droit de s'y engueuler. On en